அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவில் நம்மை எப்படி பாதுகாப்பது என நமக்கு தான் வந்து நிறைய நோய் இருக்குது இதுக்கு காரணமே உணவும் பழக்க வழக்கங்களும் நம்ம பழக்கற நம்முடைய பழக்கங்கள் சரியில்லை உணவு முறை சரியில்லை இதனால் நூற்றி எட்டு நோய் நம்மளை ஆட்கொள்கிறது இதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஃபெயிலியர் ஆகுது இது எதுவுமே ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது நான் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அன்றைய காலகட்டத்திலே வந்து திருமுலர்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த விஷயத்த தான் உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்கணும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே போதுங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் அவ்வளோ சக்ஸஸாக இருப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு என்ன நோயின்னு தெரிய மாட்டேருந்து அது எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருப்போம் அப்படின் மாதிரி நம்மளால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியல பார்க்கலாம் திருமுலர் சொல்கிறாரு உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவார் திறம்பட மெயினானும் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கவும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் திருமுலனுடைய தேவ வேத வாக்கு இதுவே போதுங்க இதை தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஈஸியானது எளிமையானது சக்ஸஸ் ஆனது இதை நம்மளாம் சொன்னால் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா அப்பயே சொல்லிட்டாங்க சித்தர் ஏன்னா நம்மகிலிருந்து தான் சித்தர் வந்து வெளிநாடு ஆளுங்களாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சோவியத் ஒன்றியத்தை சேர்ந்த டாக்டர் மெத்ராஸ் என்ற பெரியார் சோவியத்து நம்ம நாட்டில் இல்லை ஏன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம யாரையும் வந்து கடைப்பிடிக்கிறதில்ல அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின் மாதிரி விட்டதுனால தான் நம்மளை நோய் பார்த்துன்னு இருக்குது சோவியத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் செஞ்சு அது நிறைய வியாதி சக்ஸஸ் ஆகிக்குது ஏன்னா அது கேன்சர் போயிடுச்சு பிபி போயிடுச்சு சுகர் போயிடுச்சு எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிட்டுக்குது அது என்ன பொருள் பார்க்கலாமா அதாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து பியூரான நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெய் இருந்தால் போதும் உங்க வாழ்க்கை சுபட்சமா இருக்கும் தெய்வத்துக்கும் பியூர் நல்லெண்ணெய் போட சொன்னேன் உடல்ல இருக்கிற அனைத்து நோய்களையும் போக்குவதற்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணா போதும் அது எப்படி யூஸ் பண்ணோம் காலையில நல்லெண்ணெய் கையில வச்சிருக்கிறேன் காலையில எப்போ நாலரிலிருந்து ஆறு மணிக்குள்ள எழுந்துட்டு பல்லெல்லாம் தொலைக்கிட்டு வாய் கொப்பிடிச்சுட்டு இதில் பதினஞ்சு எம்எல்ஏ உங்கள் வாய்க்கு எந்த அளவுக்கு கொள்ளளவு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கணும் பேசாதீங்க எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது நல்ல வாயில் வந்து நல்லா கொப்பிளிங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதுக்காக வந்து வேகமாக கொப்பிளிக்காதீங்க இது ஃபுல்லாக வழி வரும் மெதுவாக அதை பயிற்சி எப்பவுமே வந்து ப்ராசஸ்ஸே அதுக்கு இருக்குது மெதுவாக செய்யணும் வேகமாக செய்யணும் அதோடைய வேகமாக செய்யணும் இதுதான் ப்ராசஸ் மூணு மெத்தடு தான் இது நீ எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொப்பிடிக்கிறீங்களோ இங்கே தான் சுரப்பி இருக்குது அது தான் சொல்லுவாங்க அதிகமாக பேசினாலும் வாய் வ ஏன்பா வாய் அடக்கக்கூடாதானுவாங்க அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் வாழ் வழியாக தான் வந்து நமக்கு இப்போ இந்த வழியாக தான் உள்ள எல்லாமே நோய் போகுது அப்போ இங்கேயே தடை பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து பியூரான நல்லெண்ணெயே வாயில் கொப்பிடிச்சிங்கன்னா தயிராயினுடைய சுரப்பி எல்லாம் சுரக்கப்படும் உங்கள் உடம்பு மெலி என் உடம்பு வந்து எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் வந்து குண்டாக மாட்டேது நிறைய பேர் அப்படி தான் தாட்டு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் என் உடம்பு ஏற மாட்டேது ஆனால் நான் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் என் உடம்பு வந்து குறைய மாட்டேது எனக்கு வந்து நான் நிறைய டாக்டர் பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்கு என்னுடைய நோய் வந்து குணமாக்கப்பட மாட்டேது அது எதுவாக இருக்கட்டுங்க எல்லா நோயும் போக்கும் ஒரே அபூர்வ மருந்து அசைக்க முடியாத மருந்து நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ வேலை செய்ய ஏன்னா உங்கள் உடம்பு உண்ணும் உணவு உடல் மட்டும் சேரும் எண்ணும் எண்ணும் எங்கும் சேரும் உங்கள் உடம்புல என்ன நோய் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் உடம்பு சொல்லும் எனக்கு இந்த நோய் இருக்குது போய் டாக்டர்களை சொல்லுன்னு டாக்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்கள் சொன்னால் அவர் ட்ரீட்மெண்ட் ஏற்றுவார் அது சொல்கிறதுக்கு காரணமே உங்கள் உடம்பு உங்கள் உடம்பு ஒரு பெரிய ஒரு மகத்துவமானது மறைக்கப்பட்டது மறுக்கப்பட்டது எரிக்கப்பட்டது பார்த்துக்கலாம் அது எப்போ செய்யணும் காலையில் செய்யணும் சப்போஸ் எனக்கு நோய் இருக்குது கேன்சர் இருக்குது பிபி இருக்குது சுகர் இருக்குது அட கண்ட கண்ட வியாதி இருக்குது ரெண்டு வேலையும் செய்யலாம் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை இதை வந்து ஆனால் ஆயில் உள்ள முழுங்கக்கூடாது பதினஞ்சு நிமிஷம் நிமிடம் பதினஞ்சு கால் மணி நேரம் வாயில் போட்டு நல்லா கொப்பிளிச்சுட்டு கிழத்துப்புங்க 
அப்புறமா வந்து வாயில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மூணு டைம் நாலு டைம் வாயை அழைச்சிருங்க அப்புறமா நீங்கள் தான் மா வந்து நான் யார் பச்சையும் கேட்க மாட்டேன் சொல்கிறீங்க இல்லையா டீயை குடிச்சிங்க எதனா குடிங்க ஏன்னா உங்கள் உடம்புகள் சுத்தமாக்கப்படும் ரத்தத்தை புதுப்பிக்க புதுப்பிக்கப்படும் எண்ணங்களை சரி செய்யப்படும் இதுதான் ஆயில் மவுத் வாஷ் திரப்பி எண்ணெய் கொப்பளித்தல் பயிற்சி அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் ஐநூறு ஐநூறுரூவா கட்டுங்க இல்லை ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கட்டுங்க நாங்கள் அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அந்த கிளாஸில் எப்படி கோப்பிடிக்கணும்னு சொல்லலாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லைங்க எந்த யூடியூப்பில் லைஃப் சக்ஸஸ் தெரப்பி பார்த்தீங்கன்னா போதும் அதில் நிறைய மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் மறுக்கப்பட்ட ரகசியம் எரிக்கப்பட்ட ரகசியம் புதைக்கப்பட்ட ரகசியத்தை போடுறோம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் வாழ்க்கையில் அவ்வளோ சுவிச்சமாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி இப்போ என்ன வந்து விசித்து அப்படின்னா இந்த ஆயிலால் இந்த ஆயில் குப்பிச்சு நான் என்னென்ன வேலை செய்யணா தலைப்பகுதி தைராய்டு சுரப்பி இதயம் நுரையீரல்கள் இறப்பை கல்லீரல் கணையம் அடிவயிறு முட்டு முட்டுகள் பாதங்கள் தோல் பகுதி அனைத்தும் சரி செய்யப்படும் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ஏங்க நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் மாத்திரையில் அடிக்ட் ஆகிறீங்க மாத்திரைலாம் வந்து கார்பெட் நிறுவனம் நாங்கள் ஒரு பொருளை வெளியே அனுப்புவோம் குர்குரே எல்லாம் பெரிய வித விதமான டிவியில் விளம்பரம் பண்ணி நிறைய ப்ராசஸ் வெளியே அனுச்ச உடனே உங்கள் குழந்தைங்க நீங்கள் வாங்கி கொடுப்பீங்க ஏன்னா பாசத்தின் பேரில் அதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு நோய் வரும் ஆனால் அதை நாங்களும் அந்த கம்பெனி தான் வச்சுருப்போம் என்ன கம்பெனி மாத்திரை கம்பெனி எந்த பொருளை நாங்கள் வெளியே விடுறோமோ அந்த பொருளை நீங்கள் அடிக்ட் ஆகி நோய் வரும் எங்களுக்கு தெரியும் உடனே சு சுகருக்கு மெடிசன் அனுப்புவோம் உடனே பிபிக்கு மெடிசன் அனுப்புவோம் உடனே கேன்சருக்கு மெடிசன் அனுப்புவோம் எல்லாமே கார்பரேட்டுடைய ப்ராசஸ்ஸு யாரையும் யாரையும் நம்பி நீங்கள் ஏமாற தேவையில்லை இதை செய்தால் போதும் நான் சொல்லலைங்க மகான் சொன்னது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண இன்றைக்கி தாங்க ஆராய்ச்சியாக சயின்ஸாக எது எதுவோ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்பயே வந்து சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர்களும் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் டேலண்ட்டு அவங்க எல்லாமே ஆராய்ச்சி செய்து அனுபவித்து இதை இதை சாப்பிட்டா இது சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை தாங்க நான் போடுறேன் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏ டு விஜெக்ட் வேறு என்ன சொல்லட்டும் பதினஞ்சே நிமிஷம் எல்லா வேலையும் செய்யும் அசுர வளர்ச்சி ஜீரணத்தில் இப்போ பிரச்சனையாக வயிறில் வந்து எல்லா எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பிட்லாம் போய்ட்டு வந்து டைரெக்டாக வந்து இறப்பையில் போய் தங்கும் அது அப்படியே வந்து அழுவாத குறையாக அழுவும் மென்று சாப்பிட்றதில்ல நல்லா மென்று வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னாவே அது சக்ஸஸ் ஆகும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம தான் மெல்ற தேல் நம்ம தான் வந்து பாசல் இருக்கிறோமே பணம் 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 பணம்னு பணத்தை சம்பாதிச்ச நம்ப நம்ம உடலை சம்பாதிக்க மறந்துட்டோம் நம்ம உடல் மேலே கவனத்தை செலுத்த மறந்துட்டோம் இதை மறக்கக்கூடாதுக்காக இதுக்காக ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கக்கூடாதா உங்களுக்காக நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்க நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் யா ஏனத்தை நான் குடிப்பேன் நான் எப்படி ஒன்றால் செய்வேன்னா நீங்கள் போய் சேர்ந்துருவீங்க உங்கள் குடும்பத்துக்கு கேள்விக்குறி தான் கணவனை இழந்தாலும் மனைவிக்கு ப்ராப்ளம் மனைவி இழந்தாலும் கணவனுக்கு ப்ராப்ளம் குழந்தை இழந்தாலும் எல்லாருக்குமே எல்லாருமே எல்லாரையும் சார் ஒரு குடும்பம்னா அப்படி தான் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் உங்கள் குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு குடும்ப தலைவர் தலைவி குழந்தைங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் எல்லாருமே கோப்பிடிக்கணும் இதை வயது வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் கோப்பிடிக்க கோப்பிடிக்க எல்லாம் நம்ம வந்து உடம்பில் எல்லாமே வந்து ஓல்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா அதுதான் வேறுமையாக வெளியே வரும் எல்லாவுடைய பிரச்சனையும் சரி செய்து நம்ம உடலை வந்து பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு பண்ணும் அது தாங்க மவுத் வாஷ் தெரப்பி வாயிலே தான் எல்லா வேலையுமே வாயில் தான் வழி வாயில் தான் நோயை வந்து நிற்பணும் வாயை மூடின்னு இருந்தால் போதும் வாயில் தான் நம்ம காற்று சுவாசிப்போம் மூக்கில் விட்டுருவோம் வாயில் சாப்பிடும் போது தான் அப்போக்கு திப்பக்கு லப்பக்குன்னு உள்ளே முழுங்குறாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லைங்க இதெல்லாம் மாற்றிக்கணும் இதை என்ன பண்ணணும் நிறைய வேலை செய்யணும் சமநிலைப்படுத்தும் வாதம் பித்தம் கபம் சரி செஞ்சாவே உங்களுக்கே அங்கே நோய் வருது அடுத்தது என்ன எல்லாவுடைய ஏன்னா நம்மளும் வந்து என்னென்னா முதுகு தண்டு நிறைய இடுப்பு வழி கை கால் வழி மூட்டு வழி எல்லாம் நிறைய வழியில் இருக்குது அந்த வழியில் எல்லாம் வந்து ஆயில் வந்து மவுத்து வஸ்திரை பண்ண 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 அது வந்து எல்லாம் சுரப்பியாக்கும் சுரக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்களா நீங்கள் நிறைய இருக்குது அதான் ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அனைத்து நோய்களை போக்கும் அபூர்வ மருந்து ஆயில் எண்ணெய் கொப்பளித்தல் மவுத் வாஷ் திரப்பி இதை தவிர எது எதுவும் இல்லை எவ்வளோ நாள் செய்யணும் எவ்வளோ நாள் வேணால் செய்யுங்க நீ நீ வந்து பல் வழக்கு இல்லையா மூணு வேலை சாப்பிட்லையா உங்கள் உயிரோடு இருக்கிறதுங்க காட்டியும் குளிக்கிறீங்க சாப்பிட்றீங்க தூங்குறீங்க எல்லாமே நீ உயிரோட்டத்து காட்டி இதை ஃபால
காலையில் ஏந்த உடனே உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை எனக்கு இந்த வலி இருக்குது எல்லா டாக்டரையும் பார்த்துட்டு இந்த கையில் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஆயில் ஊற்றிக்கணும் இது மேலே கவனம் செலுத்துங்க எனக்கு வலது பக்கத்தில் வந்து வலி இருக்குது அப்படின்னா அது வலி குறைஞ்சிடும் எனக்கு ஆற்றில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆற்று மேலே ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு கிட்னியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது கிட்னி மேலே ஞாபகப்படுத்துங்க கல்லுரில் மண்ணுரில் நுரையில் எதுவாக இருக்கட்டுங்க அனைத்து நோயும் போக்கும் அபூர்வ ஆயில் அவுத் மவுத் வாஸ் தெரப்பி இது ஆராய்ச்சி யாரோ செஞ்சால் தான் நம்ம நம்புவோம் ஏன்னா நம்மளை நம்ம நம்புறதில்லை நம்முடைய சித்தர்களை நம்புறதில்லை பதினெட்டு சித்தர்களும் மகன்கள் அப்போ சொன்ன வார்த்தை தான் இன்றைக்கி வந்து அனைத்தும் சக்ஸஸ் ஆகிருக்குது இன்றைக்கி எந்த ஒரு சயின்ஸை வந்து இவங்களாவது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் வந்து மறைக்கப்பட்டது மறுக்கப்பட்டது எரிக்கப்பட்டது இந்த கார்பட் நிறுவனம் புதுசு எல்லாம் மேஜிக்கு அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஃப்ரீயாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க என்ன பண்ணணும் பல்ல வளைக்கிட்டு மூஞ்சை கழுவிட்டு தண்ணி நல்லா வந்து ஒரு மூணு டைம் வந்து வாயை கொப்பிடிச்சிட்டு அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க உட்காருங்க ஏதாவது ஆசனத்தில் உட்காருங்க தெரிஞ்சா பாரு நின்றுன்னு இருங்க சப்பரம் கோயில் போட்டு உட்காந்தா ஒரு ஆசனம் தானே அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டு நல்லா நிமிந்து உட்காந்து நல்லா ஒரு கால் மணி நேரம் கொப்பிடிக்கிறீங்க கொப்பிடிச்சிட்டு ஆயிலை வந்து கீழே துப்புறீங்க துப்பிட்டு ஒரு முறை திருப்பி வந்து வாயை அணைச்சிக்கிறீங்க அப்படி நீங்கள் எதனா குடிங்க உங்கள் உடம்புல இருக்கிற அனைத்து நோயும் சக்ஸ் சக்ஸஸ் ஆக்கும் எல்லாம் பல இறைவன் இந்த பதிவை பார்க்குற நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கன்னு நிறைய வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க நல்லா இருந்தால் நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நீங்கள் நல்லா இருந்தால் உலகம் நல்லா இருக்கும் ஊர் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் என்னுடைய நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும் இந்த எபிசோடை பார்க்குற நீங்கள் வாழ்க்கையில் நோய் நோடி இல்லாமல் இருக்க எல்லாம் பல இறைவன் இதை இருக்கிறாங்க எல்லாமே டத்த யூனிட்டு பின்னாடி அவங்க இப்போ உங்களை பார்த்தீங்கன்னே இருக்கிறாங்க இதை செஞ்சால் போதும் வாழ்க்கையில் நோய் நொடி இல்லாமல் குடும்பமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நோயிலிருந்து விடுதலை எல்லாம் பல இறைவன் ஆசிர்வதித்து இவர்களை வழிநடத்த என் அப்பன் ஈசனை வேண்டுகிறேன் நன்றி அறிவோம் தத்தத் நமச்சிவாயும் நமச்சிவாயும் நமச்சிவாயும்